ഫിഫ്ത് സെൻറ്റസ്റ്റിലോ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡലാണ് എൽ എക്സി ആണ് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ഇത് ബെലേനോ ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണർ ഇത് ജാസ് വൺ പോയിന്റ് ടു വി എം ടി വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്രസ്സോ വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് സെലേരിയോ ഇസഡെക്സ് ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡലാണ് ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ആണ് ഇത് ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് വേർഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡും സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡും ഇത് മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡിൽ ആൾഫയാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സനു ആണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ കൊല്ലം വിട്ടു തട്ടാമല വിട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം വെമ്പാലവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസിൻ്റെ ഷോപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇൻഡസ് അപ്പം വില നിങ്ങൾ മറ്റ് കടകളിൽ കണ്ട പോലെ എഴുപത് എൺപത് അങ്ങനെയല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയതും പിന്നെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഓൾട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ വണ്ടികൾ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാർക്കായിട്ടുള്ള വീടിയും എന്നാൽ വലിയ തോതിലുള്ള വണ്ടികൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരായിട്ടുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ വീഡിയോ ആണിത് അതായത് എല്ലാ തരം ആൾക്കാർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിൽ നിന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ വണ്ടി വല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യത്തെ വണ്ടി വലിയ വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായി സനു ഞങ്ങൾ അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോയി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേറെ വേറെ കാറുകൾ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഇടയ്ക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയോ രണ്ടാമത്തെ വണ്ടിയോ ഒക്കെ വില കൂടിയ വണ്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടിക്കളായിരുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണുക ഏഹ് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരണം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെമ്പാലവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പം ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് ദീപാവലി ആയപ്പോൾ കടകളൊന്നും ഇല്ല വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ട് പിടിച്ച കടകള് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻസ് അതിപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ചെറിയ തുകയ്ക്കുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇനയ കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയും ഈഞ്ച വിളയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഷോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വണ്ടി കൊള്ളാം ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജ് ഒക്കെ തന്ന് അങ്ങ് വിടുന്നു അതായത് കമൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ അല്ലാതെ ഉള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് അടപടൽ എന്നെ ഇരുന്ന് നല്ലപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില വീഡിയോയ്ക്ക് വണ്ടിയുടെ വിലയൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പം കാണുന്ന നിങ്ങൾ ആരോ കരയ്ക്കുകയോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സനുവിന് തന്നെ അറിയത്തില്ല അത് വില കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സനുവിന് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളത് ചേട്ടാ എനിക്കറിയാം കുറേയൊക്കെ എനിക്കറിയാം കുറേ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഇവരത്ത് തർക്കിക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു പരിധിയില്ലേ അങ്ങനെ തർക്കിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം മോഡലിന് എങ്ങനെയാണ് വില എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതൊരു എനിക്ക് ദഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ദഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് കടകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു എല്ലാ കടയും എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇടാനുള്ള വീടേക്കുള്ള കട ഇല്ലാതായി പോകും അതുകൊണ്ട് എണ്ണിപ്പറക്കി ഞാനൊരു മൂന്നാല് കട ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കട അതായത് ഭയങ്കര വിലയാണ് ട്രൂ വാലീനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചീത്ത ആ കടയുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രൂ വാലീനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ വീഡിയോകൾ ഞാൻ മൂന്നാലെണ്ണം മൂന്നാലെണ്ണം ഞാൻ ഷോപ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇതേപോലുള്ള വിലകൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടും സനുവിന് മനുഷ്യപ്പെട്ടുള്ളവരുടെ ബുക്ക് കൂടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്
അതായത് എത്ര രൂപയ്ക്കുള്ള വണ്ടികൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് അറുപത്തിയഞ്ച് തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്നത് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡോ അറുപത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആ നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാം എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ വണ്ടി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ താഴൂ ആ താഴെ 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 കിട്ടാമായിരിക്കും കേട്ടോ അതായിരിക്കും പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അപ്പൊ ഈ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നാപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വിലയോ അതിന് തൊട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ വന്ന് ഇവർ ബാർഗൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മേലിട്ട് വേണേൽ നിർത്ത് പക്ഷെ ഈ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസിൽ പറയരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാപ്പത്തയ്യ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ അടിക്ക് ചീത്ത തുടങ്ങിയും എനിക്ക് കേൾക്കും 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 അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതേ ഒരു ഒരു ബേസിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപ കയറ്റി വെച്ചോ എന്നിട്ട് പറ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എൻക്വയറിയും കിട്ടും ഏത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ വേണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൊത്തം കൊണ്ടുവരാൻ ഇയാൾക്ക് സെയില് കിടക്കണം മനസ്സിലായോ ആ രീതിയിൽ ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അങ്ങ് പൊളിക്കണം ഞാൻ ദീപാവലി കൊണ്ടുപോകണം ഇത് കിഡ് ആർ എക്സ് ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മോഡലാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയിട്ടുള്ളത് വണ്ടി കാണാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് ടയേഴ്സ് ഒരു വിധം ആവറേജ് ടയറാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വില കുറച്ച് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന വില മൂന്നരയല്ല മൂന്ന് എഴുപതാണ് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചാണ് നമ്മളെ കൊടുക്കാവുന്ന റേറ്റ് മാടൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കാവുന്ന റേറ്റ് ആണ് ഇത് ഐ ടെൻ സ്പോർട്സ് വൺ പോയിന്റ് ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡലാണ് ഓണർഷിപ്പ് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ആണ് മേജർ ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ബോണറ്റ് ബമ്പർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ബോണറ്റിന്റേത് പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല മാറിയിട്ടുണ്ടോ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അറിയത്തില്ല മേജർ ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഫോർഡോ പവറിൻ്റെ ആണ് അത്യാവശ്യം സീറ്റ് കവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഫ്ലോർ മാറ്റ് ഉണ്ട് പീസ് മാറ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ടയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എത്ര ചോദ്യം രണ്ടര 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 ലാസ്റ്റ് രണ്ടര സംസാരിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഓൾട്ടോ എൽ എക്സ് ഐ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കും കൂടെ പേപ്പർ വാലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ പേപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഓണർഷിപ്പ് അഞ്ചാണ് കിലോമീറ്റർ എത്രയായിരുന്നു എഴുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം എഴുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ജനുവിൻ ആണേ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ജനുവിൻ ആ വണ്ടിക്കകം സീറ്റ് കവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോർഡോ പവർ വിൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ മാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കണം മൊത്തം അഴുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കാണ് എത്ര ചോദിക്കുന്നേ ഒന്ന് പത്ത് ഒന്ന് പത്ത് ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണോ അതോ ഇതിലൊരു കുഞ്ഞ് വേരിയേഷൻ വരും ഇത് ഐ ട്വന്റി മാഗ്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ ആണ് ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ തന്നെയാണ് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും
ഇതാണെങ്കിൽ നാല് എൺപത് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു എൺപത് എഴുപത്തഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇത് സാൻഡ്രോ സിംഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് മോഡല് നാല് ഓണർഷിപ്പ് ആയി എഴുപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയിട്ടുള്ളത് നാല് ഓണർ രണ്ടായിരത്തി നാല് എഴുപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് വരുന്നു ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നു ഈ വർഷം ടെസ്റ്റ് വരുവ ഈ വർഷം ആ ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടോ ഇൻഷുറൻസ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാം നല്ല ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ബാക്ക് ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ആണ് ഡിക്കി ഫുൾ ആയിട്ട് ആണോ അതോ ഗ്ലാസ് മാത്രമോ ഡിക്കി ഫുൾ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബാക്ക് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓഹോ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ ഇടിച്ചാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ ബോണറ്റ് ബമ്പർ അങ്ങനെ ബോണറ്റ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യല്ല ബമ്പർ എന്തായാലും റീപ്ലേസ് കാണും കാണാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പൊക്കി ബോണറ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എല്ലാം പൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പോകുന്നില്ല പേസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി പേസ്റ്റിംഗ് ആണ് തോന്നുന്നു ഓക്കേ ആണല്ലോ ബോണറ്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയ തുരുമ്പുണ്ട് ആ തുരുമ്പ് പഴയ വണ്ടിയല്ലേ അത് എന്തായാലും കാണുമല്ലോ വേറെ അകത്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല എത്ര ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഇതാണെങ്കിൽ അമ്പത് അമ്പത് വെറും വെറും അമ്പത് വെറും അമ്പത് സാൻഡ്രോ എ സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഉണ്ട് വർക്ക് അല്ല ഉണ്ടെന്ന് ഇത് കിഡ് ആർ എക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മോഡലാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിട്ടുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 ഒന്നുമില്ല എത്ര ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് എൺപത് മൂന്ന് എൺപത് ഇത് ഹോണ്ട സിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വി വി ടി ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മോഡല് സിംഗിൾ ഓണ്ടർ ഇരുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ അത്ര ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ആ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക മൈലേജ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു പതിനാറൊക്കെ കിട്ടും പതിനാറ് കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ഇത് വേരിന്റെ ഏതാ ഇത് വി വണ്ടിക്കാകോ ഒക്കെ 1.5 വി ടയർ കണ്ടീഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം അത്യാവശ്യം നല്ല ടയർസ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എത്ര ചോദിക്കുന്നത് 11 രേ 2022 ഓട്ടോമാറ്റിക് സിംഗിൾ ഓണർ ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാവോ ഇത് ഹോണ്ട സിറ്റി ഒക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രോൾ വാങ്ങിച്ച് ഏറ്റാൻ വയ്യ ഓക്കേ ഇക്കോ 5 സീറ്റ് എസി 2020 മോഡൽ ആണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് 54000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയിട്ടുള്ളത് റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് വല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല വണ്ടി ഇന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇങ്ങനെ നീറ്റ് അല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നേ ാണ് <laughs> 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 ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണർ ആറായിരം കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണല്ലേ ഏഴേ മുക്കാൽ ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടയേഴ്സ് 
ഏഴേ മുക്കാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇത് എത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നരയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഒന്നര ഒന്നര ഒന്ന് സിബിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ മതിയാവും ഒന്നൊക്കെ അടയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ബാക്കി അടയ്ക്കണം ലോൺ ബാക്കി കയറുന്ന എമൗണ്ട് നല്ല എമൗണ്ട് വരും നമുക്ക് യൂസ് ടു കാറാകുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എം ഐ അത്യാവശ്യം കൂടുതലാണ് ഇത് ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് വേർഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡും സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡും ഇത് മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡിൽ ആൾഫയാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നല്ല ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷോറൂമിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസിൽ ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കൊടുക്കുന്നില്ല ആരും ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല വണ്ടി നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൊടുക്കാത്തത് ഇത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പുറത്തു പോയതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാ കൊടുത്താണ് ആ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ഉള്ളതാ സൺ റൂഫ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സൺ റൂഫ് ഒക്കെ വരുന്ന ഓടല്ലേ ഓക്കെ ആടി പൊളി വണ്ടിയാണ് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ വില 15000 ഇത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എത്രയാണ് വില 19 അത്രേ ഉണ്ട് ആ ഇത് പത്തൊൻപത് ആണ് ഇത് മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പറഞ്ഞുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വരുന്നത് നല്ല സീറ്റ് ഹൗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കൂടിയ വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റേതായ ഗുണവും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല ഈ സത്യമാ പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടി ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് വന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് മൈലേജ് എന്തുവാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇത് മൈലേജ് പതിനെട്ട് അടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുണ്ട് പതിനെട്ട് ആ ഇതിന്റെ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്രയും കിട്ടുന്നു സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡിന് കൈന്ന് ഇട്ട് പറഞ്ഞാലേ അല്ല അല്ല മുപ്പത് അടുപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല കിട്ടി കിട്ടിയ കസ്റ്റമറാ പറഞ്ഞേ ആണോ ഉറപ്പാ ആ മുപ്പത് ഇത് ഇതിനല്ല ഇതിന്റെ അടുത്ത വേരിയന്റ് പറഞ്ഞുണ്ട് മൈൽഡ് ഇത് മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് അതിനാണെങ്കിൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കേ ഇത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാം ആദ്യം നല്ല ഒരു പ്രൊഫൈൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളവനെ ഈ വണ്ടി പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കും അടയ്ക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം ഒക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ ഇ എം ഐയിലൊക്കെ നിൽക്കും കാരണം പെർലാക്കി തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടവ് പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ലക്ഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ എത്രയാവും എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് സെലേരിയോ ഇസഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡലാണ് ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ആണ് പതിനാലായിരം കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടയർ തന്നെ ആ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ബമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഗ്ലാസ്സിലൊന്നും റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസ് ഉണ്ടോ ബമ്പർ റീപ്ലേസ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ തട്ട് മുട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യം പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ഒക്കെ പെയിന്റിംഗ് കിടപ്പുണ്ട് ഉണ്ടിക്കാകൊക്കെ കൊള്ളാം പീസ് മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഫ്ലോർ മാറ്റും പീസ് മാറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് കവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വണ്ടി വന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ടയർ ആവറേജ് ടയർസ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് നാല് മുപ്പത് നാല് മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇസഡ് എക്സ് ഐ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ മാറിയതുകൊണ്ടാണോ ഇനി സംശയം കൊണ്ട് മാറി മാറിയിട്ടുണ്ട് പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വിഫ്റ്റ് എൽ എക്സ് ഐ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മോഡലാണ് ഓണർഷിപ്പ് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളത് ജനുവിൻ കിലോമീറ്ററാണ് ബേസ് മോഡൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് കവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പീസ് മാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോഡോ പാറുവിൻ്റെ അഡീഷണൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ടയറുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും മേജർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ 
ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ മാക്സിമം റേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നോക്കി നോക്കാം സംസാരിക്കാം ഇത് ജാസ് വൺ പോയിന്റ് ടു വി എം ടി വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളത് ാണ് <laughs> മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് സർവീസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാൻ തോന്നുന്നു ടയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് അറുപത് അഞ്ച് അറുപത് അഖിലാമേടെ ഇത്തവണ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനാണ് വണ്ടിക്ക് അകം മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ല പൈസ തരേണ്ടി വരും ഇത് കേട്ടൺ വി എക്സ് ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡലാണ് ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ തന്നെയാണ് വി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അറുപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്ററാണ് ഓടിയിട്ടുള്ളത് ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നല്ലേ സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഫ്ലോർ മാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ഇത് പഴകിയിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂ ഡോർ പവർ വിൻഡോ വരണുണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഓടാത്ത വണ്ടികൾ നോക്കിയാണോ കാണിച്ചു തരുന്നത് നല്ല കാശ് വീഴുന്ന അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നതാ പൈസ ഉള്ളവർക്ക് എന്തു ആവാല്ലോ ഓ അങ്ങനെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിസ്ട്രോ ഗതി ഉള്ളതാണ് അതെ അതെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആയി വി എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എയർ ബാഗ് വരണുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിസ്ട്രോ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വരണുണ്ട് രണ്ട് ഡോർ പവർ വിൻഡോ വരണുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്രസ്സോയിൽ ഫുൾ ഓപ്ഷനിലും രണ്ട് ഡോർ പവർ വിൻഡേ വരത്തുള്ളൂ വണ്ടി കൊള്ള നല്ല സീറ്റ് കവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് കിലോമീറ്റർ ലോ കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസ് മോഡൽ അതിൽ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിലാണെങ്കിൽ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പിന്നെ ടൂ ഡോർ പവർ വിൻഡോ സ്റ്റീരിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ലോക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതില് രണ്ട് മെമ്പറിലും പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് കമ്പനി വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ാണ് <laughs> 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 ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും 
ഒരു ലക്ഷത്തി സംതിങ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇത് എസ്പ്രസോ വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മോഡലാണ് സിംഗിൾ ഓൺഷിപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വരണുണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടൂ ഡോർ പവർ വിൻഡ് ഡുവൽ എയർ ബാഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഫ്ലോർ മാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് കവർ ഇല്ല സീറ്റ് കവർ കമ്പനി സീറ്റ് കവർ അടക്കുന്നത് ടയർസ് ആവറേ ടയർസ് ആവറേ അല്ല അതി കൂടുതൽ ടയർ ഉണ്ട് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് 4 15 4 15 ഒരു 18 ഒക്കെ മൈലേജ് കിട്ടും അതിലേ വണ്ടിക്ക് കിട്ടും 16 18 18 ഉം ആ അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതും വലുതും വലുതും ആയ വണ്ടികൾ വരെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ടൈമും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തി പക്ഷേ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടിയുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സമയം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണല്ലോ ഒരു നിശ്ചിത സമയമല്ലേ നമുക്കിത് കാണിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് താഴെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കണം സനുവേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആണ് അതിനുള്ള വണ്ടി ഇല്ലെന്ന കടയിൽ ഉള്ള വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ചുമ്മാ കിടന്ന് ചിലവിലെ ചിലവിലെ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനാണ് എൻ്റെ ചുമ്മാ വർത്തമാനം കേൾക്കാനല്ലല്ലോ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് കൂടി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സമയം കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ എടുക്കാത്തതല്ല വണ്ടി ഇല്ല ആ കടയിൽ അത്രയും വണ്ടി ഉള്ളു അപ്പോൾ ഉള്ള വണ്ടി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ചില കടകളിൽ കാണത്തില്ല ഇതേപോലുള്ള കടയൊക്കെ വരുമ്പം ഒരുപാട് വണ്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്ര ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ചില മണിക്കൂറുകൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ വീഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിച്ചാണോ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ദീപാവലി ആശംസകൾ നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു